Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Todo Tai Chi. Hoy voy a hacer algo que no he hecho nunca y es comentar otro vídeo, un vídeo que está en YouTube. En principio no me gusta hacer estas cosas, pero teniendo en cuenta que el vídeo se titula ¿Cómo enseñar Tai Chi? Creo que tengo que comentarlo porque en mi opinión es como no se debe enseñar Tai Chi. Vais a ver que yo aparezco en la parte de aquí de arriba de la imagen mientras que de fondo tendréis el vídeo original. Yo os adelanto que está en inglés, así que os lo iré comentando y traduciendo a la vez. Vamos a verlo. Me tiene intrigado. Ha dicho que la gente normalmente aprende Tai Chi trabajando formas, rutinas y que si es como hacemos el Tai Chi o como enseñamos el Tai Chi, que nos detengamos. Que tiene una forma mejor. No sé. Acabará de descubrir la rueda. Me tiene intrigado. Vamos a verlo. Hi everybody, it's David Dorian Ross from DavidDorianRoss.com and the Tai Chi Fit Network. Se acaba de presentar. Es Dorian Ross de Tai Chi DorianRoss.com, de Tai Chi Network, otra red de Tai Chi, de profesores de Tai Chi. Parece Estados Unidos, aunque podría ser cualquier región angloparlante. To attract more Tai Chi students, keep them learning with you longer and help them to transform their lives for the better, then stick with me for the next couple of minutes because I've got a couple of great tips to show you how. Bien, ha dicho, si queréis atraer a más estudiantes de Tai Chi que se queden estudiando con vosotros mucho más tiempo y ya al final ha añadido y hacer su, de su vida algo mejor, mejorar su calidad de vida, nos quedemos viendo el vídeo que nos va a enseñar un par de trucos. Ya os adelanto yo, el truco para que la gente se quede estudiando Tai Chi con vosotros durante años y años y años es no enseñar y además mistificar todo el asunto. And thank you for visiting. And whether you're a teacher or you're a beginner who wants to learn Tai Chi at home because you want to find better health or you want to find inner peace of mind, live longer or just defend yourself against attackers, then you've come to the right place. Vale. Ha incluido la defensa personal entre las aplicaciones o los motivos por el que alguien querría estudiar Tai Chi. Empezamos mal. Empezamos muy mal. La defensa personal en el Tai Chi se alcanza a lo largo del tiempo con mucho mucho trabajo, mucha mucha constancia. Y mucha, mucha práctica. Los beneficios que se alcanzan antes son mejora de la postura corporal, mejora del equilibrio, la relajación, el estar bien con uno mismo. Pero la defensa personal no es algo que se alcance pronto en el Tai Chi, ni en los primeros años. Ya os lo digo. Con lo cual, si lo que buscáis es un sistema de defensa personal, no os apuntéis a Tai Chi. Tenéis Krav Maga, tenéis Jiu Jitsu, tenéis incluso el Karate, tenéis el Wing Chun, porque no hace falta por qué salir del, del Kung Fu, tenéis un montón de sistemas de defensa personal completísimos que se cogen a la primera porque están diseñados para eso. El Tai Chi no es tan fácil. Bien, vamos a ir a los consejos que nos tiene que dar. Today. Most of the Tai Chi teacher friends of mine, all my colleagues from over the years, have a common complaint, have a common thing that they say all the time, and that goes something like this. You know, I started out with 20 students, and it was a great beginner's class, and now I'm down to two. Bien, acaba de decir que la crítica o la queja general que recibe de otros profesores de Tai Chi es que empiezan un grupo genial con 20 personas y que en la actualidad se le han quedado solamente dos. En mi opinión, un grupo de 20 personas no es un grupo genial, es un grupo excesivo. ¿Excesivo? O sea, a partir de 12 personas en clase es dificilísimo prestar atención a lo que está haciendo cada persona. Con lo cual el trabajo no se puede individualizar y tiene que ser un trabajo grupal de imitación del maestro. No me gusta esa forma de dar clase. Prefiero que cada persona lleve su ritmo. En los centros de mayores yo llevo esa dinámica por dos motivos. Primero que los grupos son de 25 a 35 personas sí o sí. Y el segundo es que las participantes de los talleres ya me han pedido varias veces que no divida el grupo en distintos niveles, sino que prefieren ir todas a una porque lo que no han aprendido otros años así lo aprenden por repetición el mismo año. And I can't figure out how to keep them going with me long enough. Well, I've got a tip for you. One of the reasons why students leave your class is because they're frustrated for some reason. And the number one reason why beginners are frustrated is because of the necessity to learn complicated routines. Bien, 
acaba de decir que cuando la gente abandona un grupo o una actividad es porque se sienten frustrados y que la principal fuente de frustración suele ser el estudio de las formas porque es pesado, porque lleva tiempo, porque es repetitivo, porque esto me aburre, porque es monótono es una posibilidad la otra es que se hayan dado cuenta de que lo que estás enseñando no tiene fundamento, no tiene principio que han rascado la superficie y que ya no van a aprender más contigo The choreographed forms that you know and love may seem easy to you, but to the beginner's mind, they're frustrating, they're complicated, they're sometimes overwhelming, and they've got so much other better things to try to remember than your Tai Chi routine. Bien, ahora ha dicho que las personas que damos clase, las formas de Tai Chi nos pueden parecer simples o sencillas o evidentes, pero que a las personas que vienen a nuestros grupos no les resultan complicadas, les resultan abrumadoras. Vamos a ver, toda la gente que da clases ha pasado por la fase de alumno. Es imposible no ser consciente de que es complicado, que lleva mucho tiempo memorizarlo. Es más, a diferencia de los alumnos, somos conscientes de que en cuanto nos dan un cambio significativo, parece que se nos hubiera olvidado todo y que estamos empezando de nuevo. No es ese el problema. Si la gente se agobia con las formas es por dos motivos. El primer motivo por el que la gente se satura de la forma es que la has mistificado hasta el extremo. Te resulta tan importante el que se sepan los nombres como el que entiendan el movimiento, das más importancia a la secuencia de movimientos que a los principios, te has olvidado de la relajación, te has olvidado del kigón, te has olvidado del chipengón, te has olvidado de hacer interesante el trabajo. Y únicamente es una especie de repetición continua porque esto es mágico y porque esto es bueno para tu salud. La segunda opción por el que la gente se canse de la forma es que seas incapaz de profundizar en ella. Sigamos con el vídeo. So here's my tip for you. Stop teaching routines. Throw away your forms. Now, doesn't mean throw away your tai chi, doesn't mean throw away your technique. It... Acaba de decir que lo que hay que hacer es tirar la forma, tirar las rutinas que eso no significa tirar el Tai Chi ni la técnica. A ver por dónde sale. Means something like this. Pick a single movement, like parting the horse's mane, and repeat it. Start out with a, cl a whole class just on repeated sequences of movements, without linking them together, without trying to have a choreograph. O sea, que lo que hay que hacer es repetir únicamente un movimiento o una serie de, de movimientos en una secuencia pero solamente esos movimientos continuamente porque la gente no se va a cansar de repetir únicamente el mismo movimiento hasta el infinito y eso no le va a agobiar con la forma ¿por qué? no tiene sentido esto me recuerda a un vídeo de un maestro de Cali filipino del que ya he hablado en este canal que compartió un vídeo en el que decía que para aprender Cali filipino no hacía falta repetir hasta la saciedad los dos mismos movimientos ¿verdad? porque esos dos movimientos se van a repetir en todo vuestro entrenamiento perdón, en todo el entrenamiento del Cali lo que está proponiendo este señor es exactamente eso que para dar clase se repita cepillado de rodilla, pipa, cepillado de rodilla, pipa, cepillado de rodilla pipa porque así comprenderéis mejor el movimiento y luego no tendréis problema a la hora de incorporarlo a la forma u os será más fácil incorporarlo a la forma vamos a ver es que los problemas no son los movimientos en sí sino cuando va cada uno que os lo sepáis bien no va a ayudar a que sepáis dónde va esto es como decir que para aprender a tocar la guitarra lo que tenéis que hacer es tocar do la do la do la do la es que en serio no es eso lo hay problema con el tai chi es que, en serio, así no se aprende Tai Chi. Así se aprende una coreografía en la que hay que imitar al maestro. Vamos a ver qué más dice. Other without trying to have a choreographed routine could be something different every time that you do it. Could have the same moves. Part horse's mane 10 times in a row, brush knee 10 times in a row, just back and forth, different linking, different order, but the same moves. Pues eso distintos movimientos en distinto orden pero siempre los mismos 10 eh, veces de cada vez y repitiéndolo y repitiéndolo y repitiendo 10 veces partir la crin de caballo 10 veces tal en serio que no this way you drill into them the basic motion the posture the technique the rhythm the timing all of that kind of stuff without requiring them to learn a routine and i promise que de esa forma se puede explicar 
el ritmo sin necesidad de aprenderse una rutina o una forma. No. No. No, porque cada forma lleva su ritmo. No es lo mismo practicar el estilo Chen que el estilo Yan. No es lo mismo practicar el Bu que el Su. Sencillamente, es que... Es que no. O sea, el único motivo para repetir un movimiento 10 veces... O incluso cepillado de rodillas. Yo he tenido a grupos que han ido de lado a lado de la clase cepillando la rodilla. Y cuando hemos llegado a monos, han ido de lado a lado de la clase andando como los monos. ¿Por qué? Porque estaba trabajando equilibrio, estaba trabajando coordinación. Pero ya conocían el movimiento. Try this and let me know how it goes. Write your comments down in the comment section below and share with me what happened when you tried this technique. You can try it with your beginners. But you know what? It's also good for your advanced students. It gives them a chance to drill something that they, you know, could always go back to basics, right? All right, there's my tip for the day. I hope that you enjoyed it. Remember that there is a difference between the art of Tai Chi and the art of teaching. Acaba de decir que esto se puede trabajar con los principiantes, pero también con los avanzados, porque, ¿sabéis? Siempre es bueno volver a las bases. No, para nada. No es que no sea bueno volver a las bases, es que los movimientos no son las bases. Los fundamentos del Tai Chi están por encima de los movimientos y son transversales en toda la forma. Se mantienen constantes los 10 principios del Tai Chi y su chip en gong, su trabajo de base de cada uno de ellos. Eso sí es volver a la base. Repetir 10.000 veces el mismo movimiento no, no aporta más. ¿Por qué hacen esto? Porque la gente va a sus clases, se da cuenta de que tiene 10 15, 20.000 formas memorizadas, pero más allá de la secuencia de movimientos, no puede explicar más. No hay capacidad de profundizar. Entonces, las aplicaciones marciales, las aplicaciones marciales del Tai Chi sin los fundamentos no funcionan. Porque no están pensadas para hacerlas por fuerza. Y si no tienes fuerza enfrentándote a alguien fuerte, necesitas algo. Y si es algo no te lo dan en clase, no te va a funcionar nunca. Por lo tanto, cualquier grupo de Tai Chi que vayáis. Si únicamente os enseñan formas, sin ningún contexto, ningún sentido, huid. ¿Por qué? Porque ahí no hay nivel. Y no es que vayáis a perder dinero, vais a perder tiempo. Bien, bien, espero que os haya gustado este vídeo de cómo yo considero que no se debe dar una clase de Tai Chi y por qué. Nos vemos en el próximo.